subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, मैं श्याम वर्मा एक बार का फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि मोड कितने होते हैं कंट्रोलर के कोई भी कंट्रोलर कितने मोड से हमारा काम करता है कौन कौन से वो मोड होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे तो कंट्रोलर के काफी मोड से होते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में किसी एक कंट्रोलर के हम डेरिवेशन की बात करेंगे कि कैसे कंट्रोलर का वो जो पार्ट है मोड है वो कैसे काम करता है तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कितने मोड्स होते हैं कंट्रोलर के तो चलिए देखते हैं कंट्रोलर के कितने मोड होते हैं तो कंट्रोलर के बेसिकली चार मोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक होता है पी कंट्रोलर पी कंट्रोलर पी हमारा पी कंट्रोलर इसे पी कंट्रोलर भी बोलते हैं ये पी कंट्रोलर है दूसरा हमारा जो क्या है वो है पी आई कंट्रोलर पी आई कंट्रोलर पी आई कंट्रोल इसे फुल फॉर्म क्या होगा प्रपोशनल इंटीग्रल प्रपोशनल इंटीग्रल कंट्रोलर इसे भी बोल सकते हैं प्रपोशनल कंट्रोलर प्रपोशनल कंट्रोलर इसे बोलते हैं तीसरा जो आता है हमारा वो होता है पीडी कंट्रोलर पीडी कंट्रोलर पीडी कंट्रोल इसे क्या बोलते हैं प्रपोशनल प्रपोशनल डेरिवेटिव डेरिवेटिव कंट्रोलर इसे बोलते हैं प्रपोशनल डेरिवेटिव कंट्रोलर और जो लास्ट है वो हमारा क्या है पी आई डी पी आई डी कंट्रोलर पी आई डी कंट्रोल में इस क्या होगा प्रपोशनल प्रपोशनल इंटीग्रल इंटीग्रल डेरिवेटिव डेरिवेटिव कंट्रोलर ये हमारे चार टाइप के कंट्रोलर होते हैं जो आपके एग्जाम में तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने के लिए इनमें से तो आते ही आते हैं तो आज हम इनमें से किसी एक के बारे में बात करेंगे कि कौन से कंट्रोलर का आज हम ट्रांसफर फंक्शन देखें तो आज हम बात करेंगे सबसे शुरुआती बात करेंगे पी कंट्रोलर का जो हमारा प्रोफेशनल कंट्रोलर है वो कैसे फंक्शनिंग करता है उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे वर्किंग करता है इसको मिटा देते हैं आज हम बात करेंगे पी कंट्रोलर की तो चलिए देखें पी कंट्रोलर कैसे वर्क करता है पी कंट्रोलर मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के आज हम बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का हम डिफिनेशन पहले जान लें क्या होता है तो उससे पहले देखिए आपको फिगर में कंट्रोलर का बना के दिखा दो मैं पीछे ऐसा वीडियो पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहां से आया यहाँ पर हमारा कंट्रोलर लिखा लगा हुआ है यहाँ हमारा यहाँ बॉल लगा होता है ये हमारा मेजरिंग वेरिएबल होता है मेजरिंग वेरिएबल यहाँ पर हमारा ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल ठीक तो अब देखिए प्रपोशनल कंट्रोलर क्या करता है प्रपोशनल कंट्रोलर वे कंट्रोलर होते हैं जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल को हमेशा जो हमारी इरर है उसके हिसाब से हमेशा सेट करते हैं मतलब फिर से समझिए पी कंट्रोलर वे कंट्रोलर होते हैं जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल को हमेशा जो हमारे यहाँ से सिग्नल आता है कंट्रोल सिग्नल उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं ठीक ये तो हमारा बेसिकली डिफिनेशन हो गया कंट्रोलर की कि पी कंट्रोलर वे कंट्रोलर होते हैं जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल को प्रोसेस डिमांड के अनुसार एडजस्ट करते हैं ये हो गया अब इसको कैसे डेरिएशन इसका करेंगे तो इसका क्या करते हैं पी प्रपोशनल अपसाइलन आप कहें ये हम कैसे डायरेक्ट लिख दें तो जो हमारा पी जो है वो हमारे जो कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल है वो हम P से प्रेजेंट करते हैं और जो हमारा अपसाइलन है उसको हम इरर बताते हैं जो हमारा क्या होता है सेट पॉइंट और मेजरिंग वेरिएबल का डिफरेंस होता है ठीक ये तो मैंने आपको बताया था अब क्या करेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या करेंगे P इजल टू के सी अपसाइलन प्लस यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं पी मान लेते हैं यहाँ पर पी मान ले पी मान ले जो मर्जी करे आप वो मान सकते हैं ठीक पी पी एस क्योंकि ये अब यहाँ क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है ये के सी है एक पी एस है तो के सी जो हमारा है ये तो हमारा एक प्रोपोर्शनल गेन है ठीक और जो हमारा पी एस है ये हमारा कांस्टेंट है अब देखो ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गया पी स्क्वल टू के सी एफ साल प्लस पी एस अब इसी के साथ से हम दूसरा करेंगे अब क्या करेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन 
अब इसे स्टेडी स्टेट कंडीशन में लिखेंगे तो क्या होगा मैंने बताया था जब स्टेडी स्टेट करते हैं तो यहाँ क्या कर देते हैं सब फिक्स में एस लगा देते हैं तो क्या होगा पी एस इक्वल टू के सी अब साइलन एस प्लस पी एस ये क्वेश्चन टू आ गया हमारा तो फिर अब हम क्या करते थे इसके बाद अगला स्टेप इक्वेशन वन माइनस टू इक्वेशन वन माइनस टू करेंगे तो क्या होगा पी माइनस पी एस इक्वल टू क्या होगा यहां से केसी केसी कॉमन हो जाएगा ना तो केसी ब्रेकेट में क्या बचेगा अब साइलेंट माइनस अब साइलेंट एस अब पी एस और पी एस जब निगेटिव साइन में जाएंगे तो क्या होगा कैंसिल होके जीरो ठीक आप एक लाइन लिख सकते हैं यहां पर अगर चाहे एग्जाम में नहीं तो ये लाइन भी सही है ठीक अब क्या करेंगे यहां पर हम मानते थे कि जो चीजें हमारी निगेटिव में है उसे मान लेते हैं तो P माइनस पी एस इजक्ल टू क्या मान ले P डैश एस और अब साइलेंट माइनस अब साइलेंट डैस इजक्ल टू क्या मान ले अब साइलेंट डैस एस इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां लिख लेते हैं हम अब ये वैल्यू यहां पर हम पुट कर दें P माइनस पी एस इजक्ल टू क्या है P डैश एस इक्वल टू के सी तो हमारा वैसे ही रहेगा अब यहाँ क्या है अब साइलेंट माइनस अब साइलेंट एस तो क्या हो जाएगा अब साइलेंट डैस एस इतनी वैल्यू हमारी हो गई अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे लाप्लास ले लेंगे टेक लाप्लास बोथ साइड अब यहां हम लाप्लास दोनों साइड में ले लेंगे लाप्लास ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अगर आप चाहें तो लाप्लास भी यहां ले उससे भी इजी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं यहां पर आपको लाप्लास लेने की जरूरत नहीं है आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या निकालना है ट्रांसफर फंक्शन ना तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं आउटपुट आउटपुट क्या था P और इनपुट क्या था अपसाइलेंट तो यहां से भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको तो P डैश एस अपॉन अपसाइलेंट डैश एस इजकल टू के सी आपको डायरेक्ट ये आपको मिल जाएगा ये था आपका P कंट्रोल का डेरिवेशन तो इसी टाइप से आपका P है इस तरह से PI होगा PD डी होगा पी आई डी होगा इसी तरह से आपको उसका निकालना है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर इसमें कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें थैंक यू